الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي بغرام من اس وقت جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ نکاح ہے نکاح کے دو معانی ہوتے ہیں ایک اگر آپ عربی لغت ڈکشنریز میں اس کا معنی دیکھیں گے تو نکاح کا مطلب ہوتا ہے جسمانی تعلق قائم ہونا جو ایک فیزیکلی ریلیشن مرد عورت قائم ہوتا ہے اس کا نام لغوی اعتبار سے نکاح ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ٹرمز آف شریعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد عورت دو گواہوں کی موجودگی میں وہ مرد عورت جو عاقل ہیں بالغ ہیں اپنی مرضی سے ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو اس کا نام نکاح ہوتا ہے گویا کہ لغوی اعتبار سے جسمانی تعلق کا نام نکاح ہے اور شرعی اعتبار سے جو ایک نکاح کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے ایجاب اور قبول اس کا نام نکاح ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے وہ نکاح شرعی مراد ہے کہ آپ نکاح کریں مردوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ نکاح کریں جیسے کہ مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ اے نوجوانوں کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو تم نکاح کر لو کیونکہ نکاح شہوت کو توڑ دینے والا ہے اور نفسانی تقاضے کو ختم کرنے والا ہے اور نکاحوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو کہ روزہ بھی شہوت کو توڑ دیتا ہے اور دوسری روایت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے عاد ایمان کو محفوظ کر لیا اور بقیہ عادے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے یعنی اسے چاہیے کہ بقیہ عادے کے بارے میں اپنے رب سے ڈرے تو نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جائز رکھا کہ ہم نکاح کریں اور اپنے تقاضائے نفسانی کو جائز طریقے سے پورا کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے پوگرام میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا میں سرحات مزید عرض کر دیتا ہوں کہ نکاح پانچ طرح کا ہوتا ہے ایک فرض ہوتا ہے دوسرا واجب ہوتا ہے تیسرا سنت موقعہ ہے چوتھا حرام ہے اور پانچواں مکرو تحریمی ہے جب نکاح کی فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بیوی کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے اور نان نفقے کی ادائیگی پر قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود نکاح نہ کرے اور نکاح نہ کرنے کے بنا پر اسے یقین ہو کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اگر یہ یقین ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب ظاہری بھی دیے ہیں کہ وہ حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے نان نفقہ بھی دے سکتا ہے تو اب اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے گویا کہ اب یہ ذرا بھی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا دوسرا واجب کا ہوتا ہے کہ حقوق زوجیت پر قدرت ہے نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے لیکن نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں یا مزید گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یقین نہیں ہے غالب گمانے کے یار ہو سکتا ہے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں تو پھر اس پر واجب ہے کہ یہ نکاح کرے اب بھی اگر تاخیر کرے گا گناہ گار ہوگا کیونکہ جب اسباب ظاہری موجود ہیں تو پھر اپنے تقاضائے نفسانی کو گناہ کے ذریعے پورا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے یا یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے کہ گناہ ہو جائے پھر انسان سنبھلے اور سوچے کہ چلو اب میں جائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کروں لہٰذا اس پر واجب ہے تیسری صورت ہے کہ وہ نان نفقے پہ قدرت رکھتا ہے حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے اور بالکل نارمل اس کی کیفیت ہے کوئی زنا کا اس کو یقین نہیں نہ اندیشہ ہے نارمل حالت میں ہے ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤقدہ ہے اور سنت مؤقدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کے ترک کرنا اگر اس کی عادت بنا لیں تو گناہ گار ہوتے ہیں گویا کہ اس میں جان بوجھ کے تاخیر کرنا ایسی صورت میں بھی اسے گناہ گار کر دے گا اور یاد رکھیں اسی نارمل کیفیت کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلائی سمنی کہ جو نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں یعنی وہ ہم سے نہیں یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نارمل حالت میرے سے بات کہتے ہیں یار ابھی تو میری عمر کم ہے میں بھی نکاح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنی کوئی خواہش بھی نہیں ہے اچھا آپ وہ پیسہ بھی اچھا کما رہے ہوتے ہیں نوکری جاب بھی اچھی ہوتی ہے صحت وغیرہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں شاید 
تاخیر سے نکاح کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے حالانکہ بلا ضرورت اب یہ تاخیر کرنا انہیں گناہگار کروا دے گا اس لیے یاد رکھیں کہ اگر لڑکا لڑکی نکاح کے قابل ہو گئے ہیں اور اسباب ظاہری بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر بغیر شرع عذر کے خام خواہ دیر کرنا کہ نہیں جی ابھی نہیں ہمارے ہاں جلدی شادی نہیں کرتے بچوں کی تھوڑی دیر سے کرتے ہیں یعنی ماض اللہ سما ماض اللہ پہلے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گناہ ہو جائے بچوں سے ان کے تقاضائے نفسانی کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ وہ کوئی ناجائز طریقے سے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگ جائیں تو ہمیں ہوش آئے گا ورنہ ہم نے ایک اعلان کر دیا ایک رسم بنا لی گھر کے اندر کہ ہمارے خاندان میں دیر سے نکاح ہوتے تو بعض خاندانوں میں ہوتا ایسی ہے کہ مطلب لڑکوں کی تیس سال سے پہلے نکاح ہی نہیں ہوتے اس طرح لڑکیوں کو بھی تقریباً اوور ایج کرنے کے بعد پھر نکاح کیے جاتے ہیں حالانکہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر یہ نکاح میں دیر کرنا ماں باپ راضی ہیں نان نفقہ بھی ہے صحت بھی ہے اور پھر یہ اولاد کی طرف سے دیر ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے تو اب اولاد گناہ گار ہوگی اور اگر ماں باپ دیر کر رہے ہیں اولاد چاہتی ہے کہ نکاح ہو جائے تو پھر ماں باپ گناہ گار ہوں گے اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اگر کوئی صحیح عذر نہ ہو تو نکاح کیا جائے صحیح عذر کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر بچی کی یا لڑکے کی ابھی تعلیم جاری ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ذرا تعلیم کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد نکاح کر لیں یہ ایک معقول عذر ہے تعلیم کا اسی طریقے سے کوئی کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کورسز ہم کر لیں پھر نکاح کر لیں گے یہ بھی صحیح ہے مکان بنانا ہے جگہ چھوٹی ہے چلیں پہلے مکان بن جائے اس کے بعد پھر نکاح کریں گے اور واقعی یہ عذر ہے کوئی جان بوجھ کے دیر نہیں کر رہے یہ صحیح آزار ہو سکتے ہیں پانچواں جو ہے وہ نکاح ہے مکرو چوتھا مکرو تحریمی یعنی یہ مکرو تحریمی وہ صورت ہوتی ہے کہ جب انسان کو گمان ہو کہ شاید میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکوں گا یا پھر نان نفقہ زوجہ کو نہیں دے سکوں گا ایسی صورت میں اگر اس کو صرف غالب گمان ہے کہ شاید میں نہ کر سکوں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے نکاح کرنا مکرو تحریمی ہے مکرو تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام کے نزدیک نزدیک یہ حرام نہیں ہوتا لیکن حرام سے نچلا درجہ مکرو تحریمی کا یہ ہوتا ہے یعنی اب اس کا نکاح کرنا گناہ گناہ ہوگا وہ گناہ گار ہوگا اس لیے بعض ایسے ہوتے ہیں نوجوان جو غلط صحبتوں میں پڑھ کر غلط عادات میں مبتلا ہو کر وہ اپنے آپ کو کچھ نفسیاتی طور پہ ایسا کمزور محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم نکاح کر لیں گے تو ہم صحیح طریقے سے زوجہ کا حق ادا نہیں کر سکتے یا روزی ایسی ہے نوکری ایسی ہے کہ جس میں ہوائی سی روزی ہے کبھی پیسہ آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا ہے اکیلا آدمی تو گزارا کر لیتا ہے دو دو تین تین چار دن چلو کچھ نہیں ہے لیکن جب بیوی بھی, بھی ہو پھر ایک آدھ سال بعد ایک آدھ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر یقینی سے بات ہے کہ ان ہوائی روزیوں پہ پورا گھر تو نہیں چلتا ہے اس لیے ہماری شریعت نے کہ جب ایک بچی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر شوہر کے حفاظت کے سائے میں آتی ہے تو پھر شوہر پہ نان نفقہ لازم کیا ہے کہ اب اس کو نان نفقہ وہ دے لیکن یہ فقہ نے ضرور لکھا کہ کم از کم اس کے پاس اتنا نان نفقہ ہو یعنی خرچہ ہو کہ وہ ایک دو مہینے تک اپنے زوجہ کو اچھے انداز سے رکھ سکے اس کے بعد کا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پھر وہ محنت کر کے کرے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی فیوچر پلاننگ کرے کہ نہ خود ذہنی اذیت میں مبتلا ہو نہ کسی کی بچی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو تو تھوڑا بہت جمع کر کے پھر اس کے بعد نکاح کرنا تاکہ آسانی سے ہر مہینے نان نفقہ ادا کر سکے یہ بہت اچھا ہے اور بہتر ہے کہ وہ ایک دو سال کا نان نفقہ جمع کر لے تو بہتر ہے کوئی واجب نہیں ہے جیسے میں نے بتایا کہ ایک دو مہینے کا نان نفقہ بھی ہے تو نکاح اس کے لیے صحیح ہے لیکن اگر اب واقعی ایک اچھی فیوچر پلاننگ کر کے چلنا چاہتا ہے تاکہ ذہنی اذیت نہ خود ہو نہ بیوی کو ہو نہ بچے کے لیے کوئی پرابلم ہو تو تھوڑا بہت اپنے پاس جمع کرنے کے بعد پھر انسان کو چاہیے کہ وہ قدم اٹھائے تو یہ ہے مکرو تحریمی صورت کے انسان کو گمان ہو کہ یا تو میں حقوق زوجیت صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکوں گا یا عورت کو کھلا پلا نہیں سکوں گا کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ نان نفقے کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے ایک رہائش دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس اگر شوہر یہ تین چیزیں بھی صحیح طریقے سے پرووائڈ نہیں کر سکتا تو پھر یاد رکھیں شریعت اس کو نکاح کرنا گناہ قرار دیتی ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور ان تین چیزوں کو کم از کم وہ جمع کرے تاکہ عورت کو پریشانی نہ ہو آخری جو پانچویں صورت ہے وہ حرام نکاح کی ہے حرام نکاح اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یقین ہو آدمی کو کہ میں حقوق زوجت ادا نہیں کر سکوں گا یا میں عورت کو اس کا گزارا نہیں کروا سکوں گا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی کمزوریوں کو
عزت کے زوال کے خوف کی بنا پر ماں باپ سے بھی چھپاتے ہیں گھر والوں سے چھپاتے ہیں اب یہاں شادی کے تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں وہ ذہنی عذیت اور ٹینشن میں مبتلا ہے کہ میرا کیا ہوگا اس کے لیے ایسا نکاح کرنا ہی حرام ہے کہ وہ کسی کے بچی کی زندگی خراب کرے گا کسی کے بچی کو ذہنی عذیت میں مبتلا کرے گا وہ اور پھر اگر بعد میں یہ چیز پھر خاندان میں پتہ چلتی ہے اور الٹی زیادہ بدنامی ہوتی ہے پھر دو خاندان بیچارے ذہنی عذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں چاہیے کہ ایک لمحہ وہ جرت کر لیں تو آئندہ پوری زندگی پرسکون گزر سکتی ہے اس وقت بعض اوقات مروت میں شرم میں حیا میں ایسے نوجوان خاموش رہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے بعد میں یہ بھانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے پھر وہ ٹینشن پھر دوسروں دوسرے خاندان بھی عذیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ یعنی اس عذیت سے کہیں زیادہ عذیت ہوتی ہے اس لیے یہ اچھی طریقے سے سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جو بچی کسی کے گھر سے آ رہی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے جب ہم اپنی بیٹی یا بہن کے لیے نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا شخص اس کے پلے پڑ جائے کہ جو اس کو بنیادی حقوق بھی اس کے نہیں دے سکتا تو پھر دوسرے کی بچی کے لیے کیسے یہ آدمی جائز رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے مطلب عیوب چھپائے اور پھر بیوی کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ میرا راز کی حفاظت کرو اور کسی کو نہ بتاؤ اور وہ بیچاری ذہنی عزت میں مبتلا رہے یہ غلط طریقہ ہے شریعت نے ایسے نکاح کو حرام قرار دیا یوں ہی بعض اوقات ہوتا ہے کہ لڑکا نکمہ نکھٹو ہوتا ہے کماتا ماتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ شادی کر دو تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوگا اور پھر یہ کمانے لگ جائے گا اپنا بیٹا ہے نا تو پھر یوں اگر اپنی بیٹی کا معاملہ ہو تو کوئی کسی ایسے نکمے پہ اعتماد نہیں کریں گے کہ بھائی نکمے سے شادی کر دو بعد میں کمانے لگ جائے گا نہیں وہاں تو تنخواہیں معلوم کریں گے کتنا کماتا ہے گھر کیسا ہے اور یہ اور وہ سواری ہے یا نہیں ہے ہماری بیٹی کو ماہانہ کتنا دے گا اور دوسرے کے بچی کے ساتھ ایسے دھوکے کیا جاتے ہیں کہ کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے کہ لڑکا کماتا دھماتا کچھ نہیں ہے اور اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ جی بہت اچھی نوکری ہے بہت اچھا اس کا بزنس ہے نکاح کر دیتے ہیں اور اس قسم کے لالچی لوگ جو ہیں پھر وہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ تاکہ وہاں سے کچھ سرمایہ آ جائے تو یہ نکمبہ اور نکھٹو وہاں کے پیسوں سے بیوی کے پیسوں سے کچھ کام کر کے اور کوئی اپنا منہ اجلا کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ اتنا نکمہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اپنا جب خود کچھ نہیں کر سکتا دوسرے کا پیسہ بھی ڈبوتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے پھر وہ دوسروں کے کھارا ٹکڑے بیٹھا ہوا اس طرح کا یاد رکھیں نکاح کرنا بھی گناہ ہے حرام ہے اگر ماں باپ بھی اس میں انوالو ہیں اور چھپا کے اپنے بیٹے کا اس طرح نکاح کر دیا سارے کے سارے گناہ گار ہیں دنیا کے اندر پتہ نہیں چلے گا لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کیونکہ وہ تو عادل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرماتا ہے وہ کسی مظلوم کے ظلم کو از خود معاف نہیں کرے گا وہ ضرور گرفت کرے گا ظالم کی یہ الگ بات ہے کہ سزا دے یا نہ دے وہ کھڑا کرے گا مظلوم کے سامنے اور مظلوم کو اختیار دیا جائے گا چاہو تو معاف کرو چاہے تو سزا دو تو پھر وہ مظلوم اپنا بدلہ لے گا اب ایسی کسی کی بچی کی زندگی خراب کرنا کسی کی بچی کو مسلسل ذہنی عذیت میں مبتلا کرنا اور جان بوجھ کر جھوٹ بھول کر دھوکے دے کر اور پھر فخر کرنا کہ ہم نے ایک اور مطلب ایسا رشتہ کر دیا کیونکہ وہ بعض لوگ عادی ہوتے ہیں اس طرح کے اپنے کئی بچوں کے نکاح کر چکے ہوتے ہیں اس طرح دھوکہ دہی کے ذریعے اور دوسروں کے پیسوں سے چل رہے ہوتے ہیں ہماری شریعت تو ویسی خودداری کا درس دیتی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیونکہ نیچے والا ہاتھ یہ ہے اوپر والا ہاتھ یوں ہوتا ہے یعنی گویا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے اور ایک روایت میں شاد فرمایا کہ وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے خود چھوڑ کر جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ مطلب اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ نہ انسان خود کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے جو تعلق رکھنے والے ہیں انہیں اتنا محتاج کر دے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور ابھی میں نے آپ کو روایت بیان کی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صاحب کرام کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑا متحرک نظر آیا تو کسی صحابی کی زبان سے نکلا کہ کاش اس کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اگر یہ اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ رزق حلال کمائے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچے اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دے تو اس کی یہ تمام تر کوشش اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ اس لیے کوشش کر رہا ہے
اور اس قصب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں عمل کرنا شمار کیا ہے گویا کہ اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل بھی عبادت ہے اب ایسے لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں آپ کے نبی تو آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور آپ دوسروں کے مال پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں خود نکم میں ہیں نکھٹ ہوئے ہیں محنت نہیں کر سکتے اور دوسرے کے مالوں کے اوپر نگاہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ اس طرح کے جو کماتے دھماتے کچھ نہیں ہیں اور بیوی کی کمائی پر چلتے رہتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے انسان کا محتاج ہونا کماتا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارہ محتاج ہو گیا کوئی بات نہیں اب اگر زوجہ کما رہی ہے یا میکے سے لا کر دے رہی ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ قدرتی بیچارے پہ ایک آفت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے لیکن جس پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالے تو ٹھیک ہے وہ اس میں بالکل قابل گریف نہیں ہے ایک ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں چلا سکتے ہیں آپ جا کے کما سکتے ہیں پڑے ہوئے گھر کے اندر لمبے چوڑے ہو گئے رات رات بھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں سارا دن چادر اوڑھ کے سوتے رہتے ہیں نہ نماز کا ہوش ہے نہ روزے کا ہوش ہے نہ کوئی نیکیوں کا خیال ہے بیوی بیچاری برتن مانج کے لا رہی ہے کما کے لا رہی ہے بچے حسرت بھری نگاہوں سے ابا کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی نکھٹو باہر نکلے اور کچھ کما کے لا کے ہمیں بھی کچھ دے لیکن وہ بے حصی بے حصی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کما کے نہیں دیتے اور ساری یعنی سہانے روح ہوتے ہیں بیوی دیکھ دیکھ کے جلتی رہتی ہے کڑتی رہتی ہے بیچاری اس کی صحت نہیں بن پاتی لیکن اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اور ذرہ برابر اس میں حیا اور شرم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کے کمائے اور اپنی بیوی کو اپنی کمائی کا لا کر دے تو پھر ان یہ اچھی بات ہے تو ان ہم نیکسٹ پروگرام میں بھی اس پر کلام کریں گے اب ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ میں کون سی قسم میں شامل ہوں اور میرے لیے نکاح کی شرح حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین bad